ከመስከረም 19 እስከ መስከረም 29 የሚቆይ የኢሬቻ ኤግዚቢሽን እና ባዛር በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል ተከፍቷል። በመክፈቻ ስነ ስርዓቱ ላይ የፌደራል ባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳውንና የኦሮሚያ ክልል መከተል ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ሽመልስ አብዲሳ እንዲሁም ደግሞ አባጋዳዎችና ሌሎች የክልሉ የሥራ ሐላፊዎች ተገኝተውበታል። በኦሮሚያ ክልል የባህልና ቱሪዝም ቢሮ በተርካምፒና ፕሮዳክሽን በጋራ የተዘጋጀው የኢሬቻ ባዛር ከ150 ዓመታት በኋላ በአዲስ አበባ የሚከበረውን የሆራ ፊንፊኔ የኢሬቻ ባል ምክንያት በማድረግ የተዘጋጀ መሆኑንም በዚህው ጊዜ ሰምተናል። በመክፈቻ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኘው ሪፖርተራችን ኤርሚያ አስበጋሻው ተከታዩን ጥንቅራ አሰናርቷል። አባቶቻችን በጣም ብዙ ጥበብ የተሞላበት ባህል አስተራፈውልና ኮነጆቻችን ያገኘናቸው ሁሉ ኢትዮጵያዊ እንዲሁም ዓለም በአለም የሚገኙ ባህሎች ዓለምን አገርን ህዝብን ትውልድን ከዘመን ዘመን የሚያሻገሩ ትልቅ ጥበብና ዕቀት ያዙ ናቸው ስለዚህ ባህል ሰነል አምሮን የሚያለማ አገርን የሚያለማ ዕውቀት ለምድ ከህሎት የናበረበት ሀብት ስለሆነ ይህንን ባህላዊ ሴቶቻችንን በደም በተንከባክበን ለሀገራችን ሰላም ለማት ለህዝባችን እድገት እንዲሁም ደግሞ ለኢትዮጵያ የህዝብ ለህዝብ ፍሰስርና አንድነት ማዋል አመካለን ትውልድ በከፍተኛ ደረጃ ይጠበቅብልን እኛ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያዊነታችን የራሳችን በመሆን ነው። ሁሉ የራሱ ማንነት የራሱ ባህል የራሱ ቋንቋ አለው። የያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ማንነት ቋንቋ ባህል ነው የኢትዮጵያ ባህል ቋንቋና ማንነት። እሱም ማንጸባረቅ ኢትዮጵያ ያላትን ቱባ ባህሎች ለኢትዮጵያዊዎች ለርስ በርስ እንዲሁም ደግሞ ለሁሉም ለዓለም ህዝብ ምናጸባርቅበትና ምናሳይበት መሆን ይገባል። እዚህ ላይ ያንድ አንድ ሰው ጠንክሮ መስራት አለበት። በአገራ ቀፍ ደረጃ በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር እየተከበረ የሚገኘውን ያለም የቱሪዝም ሳምንትን አስመልክቶ ሪፖርተራችን አቤላ አበበ ከድሬዳዋ ባደረሰን ጥንቅር ነው የሚሆነው ወደዛ መረጃ ከመአልፋችን በፊት ግን የአፍሪካ የቱሪዝም ኢንዱስትሪ በአሁን ወቅት ከአለም ሁለተኛውን ፈጣን እድገት ማስመዝገቡን ኳርትዝ አፍሪካ የተባለ ድረገጽ ማስነበቡን የተመለከተ መረጃ እናገኛለን እንዳሮፓ ያቆጣጠር በ2018 ብቻ 67 ሚሊዮን ቱሪስቶች አፍሪካን መጎብኘታቸውን ጠቅሶ የዘገበው ድረገጹ ይህም ካለፉት አመታት ጋር ሲነጻጸር የ7 በመቶ ጭማሪ እንዳለውና ከሲያ ፓሲፊክ ቀጠና አገራት ቀጥሎ አፍሪካ ሁለተኛውን ፈጣን የቱሪዝም እድገት እንዳስመዘገበች አስፈዋል። የአፍሪካ ሀገራት በዘርፉ ያለውን ፖሊሲያቸውን በአውንታዊ መልኩ ማስተካከላቸው የቱሪዝም ኢንዱስትሪው እንዲያድግ እንዳደረገው በመጠቆምም ኢትዮጵያ የቪዛ ስርዓቷን ማላላቷን በጁሜ አፍሪካ ሆስፒታሊቲ መረጃ መሰረት አግሪቶ ባስመት ነጥብ 6 በመቶ ድርሻን በመያዝ በዘርፉ ከአፍሪካ ፈጣን እድገት ያላት የጉዞ ሀገር እንድትሆን እንዳስቻላት ባብነት ተቀሷል ኬንያ ሩዋንዳና ደቡብ አፍሪካ ኮንፈረንስ እና ኤግዚቢሽን የሚካሄድባቸው ሀገራት ሆነው የተቀመጡ ሲሆን ሞሪሺየስ ደቡብ አፍሪካና ሲሸልስ ደግሞ ለጉዞና ለቱሪዝም ተመራጭ ከተባሉ 10 ሀገራት ውስጥ በቅደም ተከተል ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ያለውን ደረጃ ይዘው ተመዝግበዋል ቱሪዝም ለሀገሪቱ አጠቃላይ ኢኮኖሚ ያለው አበርክቶ 8.5 በመቶ እንዲሁም በስሮ የሚያስተዳድራቸው አፍሪካውያን ብዛትም ከ24 ሚሊየን በላይ ይሁን እንጂ ከአለማችን ቱሪስቶች ውስጥ ወደ አሀጉሪቱ የሚያቀኑት 5 በመቶ ብቻ መሆናቸው ካለም የቱሪዝም ሁኔታ ጻራ ሁንም ያሀጉሪቱ ድርሻ አነስተኛ መሆኑን እንደሚጠቁም ድረገጹ ባወጣው መረጃ መልክቷል 
ከዚህ ባለፈም እንደ አውሮፓውያን አቋጣጥር በ2018 በአለማችን በዘርፉ ከተገኘው 1.7 ትሪሊዮን ዶላር ውስጥ የአፍሪካ ድርሻ 1.100 ብቻ መሆኑንና አሁን ላይ የተካሄዱ ያሉት ጥቁር አሜሪካን ዲያስፖራዎችን ለመሳብ የሚደረገው ጥረት የቪዛ ስርዓቱን እንደ ቻይናውያን ላሉ ጎብኞችና ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ቀላል ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ያየር በራት ስስርን ካለም ሀገራት ጋር ማጠናከርን የመሳሰሉ ለውጦችን ማስቀጠል ከተቻለ አሁሪቱ በዘርፉ ያዝመዘገበችው ፈጣን እድገት በቀጣዩ አውሮፓውያን አመት 2025 እንደሚቀጥል ደረጃ ጽዋስነ በበዋል በዚሁ ሪፖርተራችን አቤላ አበበ ከድሬዱ አውዳ ድረሰን ዘገባ ስናመራ ባለማቀፍ ደረጃ ለ40ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ32ኛ ጊዜ የሚከበረው ያለም የቱሪዝም ሳምንት በኢፌድሪ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴርና በድሬዱ አከተማ አስተዳደር ትብብር በድሬዱ አከተማ እየተከበረ ይገኛል ዘላቂ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ድገት ለማስመዝገብ አገራችን በቂያቅም እንዳላት በተወሳበት በዚህ መሰናዶ እነዚህን ዘርፈ ብዙ ሀብቶች ተጠቅሞ የዜጎችን ህይወት ለመቀየርና የቱሪስት መዳረሻዎችን ለማልማት እየተሰራ መሆኑንም ሰምተና በመንግስት በኩልም አገሪቱ ያላትን መቃቀም ለመጠቅም የቱሪዝም ዘርፉን የኢኮኖሚ ሪፎርሙ አንድ አካል በማድረግ እየተሰራ መሆኑ ተነግሯል። አገራችን ዘላቂ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ለማረጋገጥ የሚያስችል ሰፊ የሰውና የተፈጠሩ ሀብት እንዳላት ይታወቃል። ያላትን ዘርፈ ብዙ ሀብቶች ለማልማትና የዜጎችን ህይወት ለመቀየር ተፈጥሮ የተቸረንን ገጸ በርገት ላይ እሴት በመጨመር በአግባቡ በማልማት ለማባራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳቸው እውን ማድረግ ትኩረት የሚሰጥ ጉዳይ ሆናል። ይህን ተከትሎ መንግስታችን የሀገራችን ኢኮኖሚ በማሳደግ የዜጎች ተጠቃሚነት እንድንረጋገጥ ትልቅ ኢኮኖሚ የሪፎርም እቅድ በማቀድ አደረጃጀት በመፍጠር ቅስቀሳ ጀምሯል። በአሉ የቱሪዝም መዳረሻዎችን ከማስተዋወቅ በዘለለም በህዝቦች መካከል የተሻለ መቀራረብን የመፍጠር አላማ ይዞ ቱሪዝም ለስራ ድገት ፈጠራና ለተሻለ ህይወት በሚል መሪ የተከበረ መሆኑን የሰማን ሲሆን በዚሁ ባል ላይ ሀገራችን ቱሪዝም የገጠሙት መሰናክሎችና መፍቲዎቻቸው ላይ ምክክር እንደሚደረግም ተነግሯል። ያለም የቱሪዝም ቀን በድሬዳዋ ሲከበር እንግዶቿ ከተማን ከመጎብኘታቸው በተጨማሪ የፎቶና የባህላዊ ምግቦች አውደሪ እንዲሁም የድሬዳዋ ታላላቅ ሰዎች የሚዘከሩበት መሰናዶ የተከተተ ሲሆን የከተማ መስተዳድሩን በቀጣይ ሬዲዮ አለ በቱሪዝም ዙሪያ የተሻለ ስራ እሰራለው ሲል ቃል ገብቷል። በቀልጣይ ለኢንዱስትሪ ለማት የበለጠ ትኩረት በመስጠት ሴክተሩ ለአስተዳደሩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ድገት የሚያበረክተው የላቀ ሚና ከማሳደግ በላይ በሆን በዋናነት ወጣቶችና ሴቶች ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ መልኩ እንደምንቀሳቀስ በራሴና በአስተዳደሩ ካቢኔ ስም ላረጋግጥላችሁ ወዳለ። የኢትዮጵያ ካይዘን ኢንስቲትዩት ከጃፓን መንግስት በተደረገለት የገንዘብ ድጋፍ የካይዘን የልህቀት ማከል ሊገነባ መሆኑን አስተዋቀዋል። 27.5 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወይም 750 ሚሊዮን ብር የተበጀተለት ግንባታው ባላራትና ባላ አምስት ፎቅ የሆኑ ሁለት ህንፃዎች እንደሚኖሩት የተገለጸ ሲሆን ያስተዳደርና ማሰልጠኛ ክፍሎች እንዲሁም የቢሮ ቁሳቁሶች ተሟልተውለት ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለአህጉራ አፍሪካም ትልቅ የስልጣና ማከል እንደሚሆን ግንባታው በይፋ በተጀመረበት ወቅት ተገልጿል። በአፍሪካ ህብረት አካባቢ የሚገነባውና ከሁለት አመታት በኋላ ለአገልግሎት ክፍት የሆነ ለተባለው የህውት ቲካድ የተሰኘው የለቀት ማከል ኢንስቲትዩቱ ለ10 አመታት ሲተገብረው የቆየውን አسرار ለማጠንከር ይረዳዋል ተብሎ እንደሚጠበቅም ሪፖርተራችን በቴሌሚት ባረክ ዘግባለች